इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं नेचुरल टीन हंड्रेड परसेंट नेचुरल सप्लीमेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी नाउ इन इंडिया अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो शायद सबसे एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जो है बी के ऊपर अब जब मैंने ब्रांच इन अमीनो एसिड्स के सप्लीमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी काफी लोगों ने बोला अरे ऐसे कैसे लोग तो रिकमेंड करते ही है देखिए मैं आपके लोगों से गुरु से या सप्लीमेंट डीलरों से यूट्यूबर से मुझे कोई मतलब नहीं है इफ यू कैन गिव मी द प्रूफ के बी किस तरह काम करता है आई बी वेरी वेरी हैप्पी बट द प्रॉब्लम इज के मल्टीपल स्टडीज में एक नहीं ओवर द ये सो मेनी ईयर्स ऑफ रिसर्च एक चीज बहुत क्लियरली दिखा ये बी सी एज क्वाइट लॉक्ड ऑफ अ वेरी यूजलेस सप्लीमेंट आपके जिम में आपके वेट ट्रेनिंग में या स्ट्रेंथ एथलीट्स के केस में वो कोई भी बेनिफिट उसका नहीं है उसके जो मिनिमल बेनिफिट्स देखे गए हैं वो देखे गए हैं फॉर एग्जांपल एंड्योरेंस एथलीट्स वगैरह के केसेस में या अगर आप स्टारवेशन uh, स्टेज में हैं या बिल्कुली फास्टिंग uh, स्टेट में कुछ करना चाहते हैं तो बी विच इज अ वेरी रेयर थिंग क्योंकि अगर आपका ओवरऑल प्रोटीन इनटेक एडिकुएट है आप और आप वे प्रोटीन वगैरह भी ले रहे हैं तो आपको बी की कोई जरूरत नहीं है वो उतना बी आपको वे प्रोटीन में ऑलरेडी मिलता है क्योंकि वे प्रोटीन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो बी का स्पेशली ल्यूसिन का बहुत ही रिच सोर्स है तो सेपरेट बी आपको लेने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी लेकिन ऐसे क्वेश्चंस और भी आते हैं कि जब बी इतना इंपॉर्टेंट है वे प्रोटीन के अंदर और ल्यूसिन इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या हम सिर्फ बी ले सकते हैं मसल बिल्डिंग के लिए क्या हम बी और वे को कंबाइन करके ले सकते हैं उससे कोई स्पेशल बेनिफिट मिलेगा क्या बी मसल लॉस को अकेला रोक सकता है या बी वे को रिप्लेस कर सकता है क्या हम ल्यूसिन को ऐड कर दें वे प्रोटीन में क्या उससे कोई स्पेशल बेनिफिट मिलेगा तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम सारे के सारे डाउट्स वंस एंड फॉर ऑल डिस्कस करेंगे काफी सारे लेटेस्ट स्टडीज ने एक बड़ी क्लियर चीज दिखाई है कि जब हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो जो पुरानी थ्योरीज हैं वो ऑलरेडी डीबंक हो चुकी हैं स्टडीज में अब क्लियरली दिखाया गया है कि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड जितने ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर मल्टीपल फंक्शन इन द बॉडी और इवन मसल ग्रोथ के लिए आपको कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल चाहिए खाली एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे हाउवर इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा जो मेजर डिस्कशन रहेगा वो सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड्स यानी ई को रिलेटेड रहेगा अब जब हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करते हैं और उसमें मसल प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो देखा गया है स्टडी में क्लियरली कि जो ब्रांच इन अमीनो एसिड्स होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं अब स्टडीज में यह भी दिखाया गया है कि दो ब्रांच एन अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को काफी हद तक स्टिमुलेट करते हैं उसके लिए काफी बेनिफिशियल है काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन उन स्टडीज में यह भी प्रूव हुआ है कि कंप्लीट मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको हमेशा पूरे असेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ेगी ना कि सिर्फ ब्रांच इन अमीनो एसिड्स की इसीलिए हमेशा होल प्रोटीन सोर्सेज या वे प्रोटीन वगैरह बी से हमेशा बेटर होते हैं अब जब बी को पहली स्टडीज में प्रॉपरली एनालाइज किया गया उन्होंने बताया कि इसमें जो ल्यूसिन होता है क्योंकि तीन होते हैं ल्यूसिन आइसोल्यूसिन वाले तो उसमें जो ल्यूसिन होता है वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो ऑफ कोर्स जब ऐसा है तो लोगों ने बोला कि चलो अब सप्लीमेंट कंपनीज ने देखा कि आप एक काम करते हैं ल्यूसिन को अलग से निकालते हैं वो अलग से सेल करते हैं और ये बताते हैं देखिए आप ल्यूसिन एक्स्ट्रा लीजिए उससे और बेनिफिट होगा सो बेसिकली अब पहले लोग खाली वे प्रोटीन लेते थे अब वे प्रोटीन के साथ वो बी भी ले रहे हैं और अलग से ल्यूसिन भी एड कर रहे हैं तो क्या इससे कोई स्पेशल बेनिफिट हो रहा है आंसर इज एब्सोल्यूटली नहीं जब स्टडीज में चेक करा गया कि हम अगर किसी को सब्जेक्ट्स uh, को फॉर एग्जांपल उन्होंने ल्यूसिन दिया और बी दिया और एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी दिया तो उन्होंने बोला उन्होंने रिसर्च में देखा कि जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए बेस्ट कंप्लीट एसेंशियल अमीनो एसिड्स का प्रोफाइल रहेगा रादर देन ओनली ल्यूसिन या ओनली बी उसके बाद क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर बी जो हैं वो या फिर एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं तो हमें वे प्रोटीन लेने की क्या जरूरत है हम खाली बी ले सकते हैं खाली ई ले सकते हैं जैसा लोग काफी अगर मुझे आज के क्वेश्चन भी करते हैं तो आंसर इज नहीं स्टडीज में क्लियरली देखा गया है कि वे प्रोटीन हैज प्रूवन टू बी मच मोर बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ मसल प्रोटीन सिंथेसिस दैन अलोन बी और ई और बी और ई कंबाइन 2017 में जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में एक मेटा एनालिसिस स्टडी करी गई बहुत एक्सटेंसिव स्टडी थी जिसमें काफी सारी स्टडीज को एनालाइज करके ये चीज बताई गई कि जो मैक्सिमम ब्रांच इन अमीनो एसिड या बी पे स्टडीज हुई हैं वो जनरली उन लोगों पे हुई हैं जो फास्टेड स्टेट में थे तो उस केस में आप ऑफकोर्स बी वर्क कर रहा है लेकिन जब उन्होंने ओवरऑल डिफरेंस देखा तो उन्होंने देखा कि बी अलोन कभी भी मसल प्रोटीन सिंथिस में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं
अगर अलग से लिए जाएं तो जितना वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंप्रूव कर रहे हैं उसे कहीं ज्यादा वे प्रोटीन इंप्रूव कर रहा है जिसमें सारे अमीनो एसिड यानी ट्वेंटी अमीनो एसिड उसमें प्रेजेंट होते हैं तो वे प्रोटीन किसी भी केस में स्टडीज में मल्टीपल स्टडीज में क्लियरली प्रूव करा गया है कि अगर आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं वो बी से या ई सप्लीमेंट से या ल्यूसिन से काफी सुपीरियर है तो इसलिए यू विल बी वेस्टिंग योर मनी किसी भी स्टडी में नहीं बताया गया कि वे प्रोटीन के साथ एक्स्ट्रा ल्यूसिन लेने से या एक्स्ट्रा बीसीए लेने से या ई लेने से आपको कोई स्पेशल बेनिफिट है ये सारे ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसकी क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज करना और ओवरऑल डाइटरी प्रोटीन को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है रादर देन एडिंग इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स और थिंकिंग के उससे कोई स्पेशल बेनिफिट होगा जो आजकल लोग कर रहे हैं और काफी गलत रिकमेंडेशन मिल रही है सो so, जो एक और हमारे मन में डाउट आया था कि क्या बी सी अलोन काम करेगा या बसल लॉस को स्टॉप करेगा या रिप्लेस कर सकता है वे प्रोटीन को आंसर इज नो अगर आप फास्टेड स्टेट में हैं तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप की प्रोटीन कंटेंट बहुत ही इनएडिकुएट है हार्डली आप डाइटरी प्रोटीन ले रहे हैं कोई वे प्रोटीन भी नहीं ले रहे कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट इज लाइक अ सूखा कुआ यार उसमें तो अगर आप थोड़ा सा बीसीए डालोगे तो भी बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा थोड़ा ल्यूसन डालोगे तो भी इफेक्ट आएगा बट दिस इज नॉट कॉल्ड ऑप्टिमाइज डाइट कोई भी नॉर्मल स्पोर्ट्स या जिम गोअर या वो इंसान जो चैनल देख रहा है वो ऑटोमेटिकली अपनी डाइट को ऑप्टिमाइज करता है और मल्टीपल सोर्सेज से प्रोटीन लेता है चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो प्लस अगर वो वे प्रोटीन ऐड कर रहा है इट इज इवन मोर बेनिफिशियल अब रिसर्च में ये भी क्लियरली दिखा गया है कि अगर आप एक फास्टेड स्टेट में है तो बी जो है वो काफी हद तक आपके मसल लॉस को जो है वो थोड़ा सा रोक सकता है स्लो डाउन कर सकता है लेकिन उसमें यह भी देखा गया है कि अगर आप प्रॉपर प्रोटीन सोर्स ले रहे हैं जिसमें सारे असेंशियल अमीनो एसिड हैं तो आपका मसल लॉस रोक सकता है प्रिवेंट हो सकता है तो बीसीए केस में सिर्फ वो स्लो डाउन होगा सो अगेन जो आपका प्रॉपर वे प्रोटीन है वो बीसीए से किसी भी केस में हमेशा बेटर रहेगा अब आता है एक और क्वेश्चन कि क्या हम एक्स्ट्रा ल्यूसिन ऐड कर सकते हैं क्या उससे कोई बेनिफिट मिलता है क्योंकि स्टडी में देखा गया है कि जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस के केस में जो ब्रांचिन अमीनो एसिड में यानी बीसीए में जो ल्यूसिन है उसका एक स्पेशल बेनिफिट है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है एज कंपेयर टू आइसोल्यूसिन एंड वैलिन बट द प्रॉपल प्रॉब्लम इज कि ये जो स्टडी है सिर्फ यही दिखा रही है ये स्टडीज के ल्यूसन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा लेने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले फॉर एग्जाम्पल 2009 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में कुछ एल्डरली मैन को ऑलमोस्ट तीन महीने तक रोज साढ़े सात ग्राम पर डे के हिसाब से ल्यूसन उनको दिया गया और ऑन द अदर हैंड एक दूसरे सिमिलर ग्रुप को प्लसीबो दिया गया यानी एक जो जैसे हम नमक की गोली कहते हैं यानी प्लसीबो इफेक्ट वगैरह के लिए उसे एक प्लसीबो एस उसे कंपेयर करने के लिए दिया गया तो उन्होंने देखा कि जो एल्डरली थे जिनको ल्यूसिन दिया जा रहा था तीन महीने के बाद उनका प्लसीबो के कंपेरिजन में कोई भी स्पेशल बेनिफिट देखने को नहीं मिला ना उनके ब्लड लिपिड प्रोफाइल पर ना उनके ब्लड शुगर प्रोफाइल पर ना उनकी स्ट्रेंथ पर ना उनके मसल मास के ऊपर और वो इसलिए था क्योंकि इनका जो नॉर्मल प्रोटीन इंटेक था वो एडिकुएट था 2011 में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में भी एक सिमिलर स्टडी में अराउंड 60 एल्डरली मेल्स को लिया गया जिनको टाइप टू डायबिटीज था उनको भी ऑलमोस्ट साढ़े सात ग्राम पर डे के हिसाब से छह महीने तक ल्यूसिन कंटेंट दिया गया यानी ल्यूसिन सप्लीमेंटेशन दिया गया और उनको देखा उन्होंने देखा कि छह महीने के बाद इन पर्टिकुलर डायबिटिक केसेज में कोई भी स्पेशल बेनिफिट किसी भी केस में नहीं देखने को मिला उसका रीजन अगेन ये था कि उनका जो प्रोटीन इंटेक था वो नॉर्मल था एडिकुएट था सो so, अगर हम इसका फाइनल कंक्लूजन निकाले तो आपकी सारी की सारी जो डाउट्स थे मन में कि हमें एक्स्ट्रा ई का सप्लीमेंट लेना चाहिए एक्स्ट्रा बी का सप्लीमेंट लेना चाहिए एक्स्ट्रा ल्यूसन लेना चाहिए आंसर इज एब्सोल्युटली नो डू नॉट वेस्ट योर मनी इन सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है अगर आप नॉर्मल वे प्रोटीन ले रहे हैं वो इन सबसे बहुत अच्छा है बहुत ऊंचा है उसमें सारे अमीनो एसिड्स हैं एक बार आप वो ले लेंगे तो दस तरह के अलग से अमीनो एसिड खाने में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सारी स्टडीज इजिली डीबंग कर चुकी उसके अलावा अगर आप अपने नॉर्मल वे प्रोटीन के ऊपर डाइटरी प्रोटीन जो आप ओवरऑल ले रहे हैं दिन में उसके ऊपर ध्यान दें प्लस अगर आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके बाद आपको ना तो बीसीए की जरूरत है ना एक्स्ट्रा ल्यूसिन की जरूरत है ना एक्स्ट्रा एसेंशियल अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स की जरूरत है सो सिंपल वे प्रोटीन विद अ गुड एडिकुएट डाइटरी प्रोटीन आपकी पूरे दिन की डाइट में इज मोर देन इनफ टू गिव यू ऑल द अमीनो एसिड्स एंड एवरीथिंग एल्स डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन स्टूपेड सप्लीमेंट्स जो मार्केट में आते रहेंगे और नए भी ऐसे आएंगे जो लोग बोलेंगे कि देखिए ये लीजिए ये बेनिफिट है वो बेनिफिट है ऐसा कुछ भी नहीं है 